Fala, brazucado de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal para ficar muito legal. Rodrigo, eu posso comprar um carro sem, entrar, sem dar entrada? Eu consigo comprar um carro nos Estados Unidos sem dar entrada? Entrada zero? Consegue, mas não como um recém-chegado, não sem crédito e não sem ter uma boa reputação no seu crédito. Porque ter crédito é uma coisa e ter uma boa reputação no crédito é outra. Como que é isso? Existem duas coisas, existe o Credit Score e o Credit History. O Credit, o credit Score é o número do seu crédito. E aí, o Credit History é a história de crédito. Então, quando você tem esses dois e você vai principalmente tirar um carro zero e a concessionária está com promoções, se você tiver um bom crédito, você consegue tirar um carro zero quilômetro sem dar entrada. Agora, comprar um carro usado sem dar entrada, existem algumas situações onde você consegue, apesar de, de que eu não recomendo, porque você fazendo isso, você vai ter uma prestação, às vezes, mais alta. Por que, que o banco não financia para as pessoas é, os carros sem entrada? Por que, que na maioria das vezes eles só financiam para as pessoas que têm um bom crédito, porque é muito arriscado para o banco. Imagina você quer comprar um carro 100% financiado, o banco vai ficar com medo. O banco, para o banco poder fazer isso, ele tem que sentir segurança de que para ele não vai ser um mau negócio. Afinal de contas, ele está te emprestando dinheiro e está colocando na rua um carro que, se você não pagar, ele vai ter que tomar. Então, para você comprar um carro usado, sem entrada, eu, para te falar a verdade, em todo esse tempo que eu tenho de experiência, eu nunca, nunca consegui aprovar um cliente 100% é, 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 com tudo de entrada, para dar zero de entrada. Aí uns vão falar, ah, Rodrigo, mas é só você colocar, se o carro, por exemplo, é 25, você coloca que é por 27, e aí você imagina que os dois que eu poderia estar dando de entrada, você tira em cima. Acontece que se eu fizer isso vai gerar um monte de outros problemas, né? Não é fácil contabilmente fazer isso, né? Sem contar que não é o tanto que eu quero pedir, não é o tanto que eu posso pedir, é o tanto que o banco empresta. Então, se o cliente X, o banco só determina que vai ser X que vai emprestar naquele carro com o perfil dele, eu posso colocar 30 mil no carro de 25 que o banco não vai emprestar, entendeu? Por exemplo, o Fernando que comprou aquela Velar 2020, se ele quisesse ter comprado ela sem entrada, ele compraria. Ele não fez, porque senão a prestação ia dar quase mil dólares. Vocês entenderam? Então, ele decidiu dar cinco mil de entrada e ficar com a prestação de setecentos e poucos dólares. Então, é, quando você já manda uma aplicação para o banco com baixa entrada, o banco já fica com o pé atrás. Opa, 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 vamos ver quem que é, quem que é essa pessoa que está querendo financiar. Quais são as condições dela? Com o que, que ela já pagou? O que, que ela está pagando em dia? Vamos ver aqui o, a, a história de crédito dela. Quem é essa pessoa? Ontem um rapaz veio aqui e conseguiu comprar um carro com 2 mil de entrada, tendo um ano e meio de Estados Unidos. Mas não foi um ano e meio de Estados Unidos apenas. Ele abriu a conta, ele fez o cartão de crédito. Em vez de ele gastar o dinheiro dele, ele gasta no crédito e paga o cartão. Então, o crédito dele já é 699. Para quem está aqui um ano e meio, é muito bom. Então ele conseguiu comprar um carro de 14 com dois de entrada. Até com 1.500 ele conseguiria. Agora, a pessoa às vezes chega aqui na loja, está aqui tem cinco anos, não tem crédito, e aí fala, ah, mas meu amigo foi lá na sua loja e comprou o carro, o cara tem um ano e meio de Estados Unidos e conseguiu comprar o carro com 1.500, por que eu não consigo? Porque ele tomou a iniciativa que você não tomou, entendeu? Então, não é o tempo de Estados Unidos... Não é o tempo que você está aqui ou a sua situação migratória que vai dizer o quanto que o banco vai emprestar. É a responsabilidade que você tem de ter atitudes que vão mudar a sua vida. É a responsabilidade que você tem que depois que você tomar essas atitudes, você pagar elas em dia. Não adianta de nada. Você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas e vai morrer no mesmo lugar. Se você 
não tomar atitude de buscar um cartão de crédito, de ir lá no seu banco pedir um cartão de crédito e pagar ele em dia. Não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho falado muito isso nos últimos vídeos aqui. Se você voltar aqui nos vídeos no canal Brasil Canto, vocês vão ver que eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu vejo muita gente sofrer por causa disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. De novo, eu vou usar a Andressa, tá? Por quê? Porque a Andressa e o marido dela são um grande exemplo disso. Andressa e o marido dela... É, Andressa não. O marido dela não queria fazer um cartão de crédito. Até aí tudo bem. Uhum. Vocês escutaram um rum aqui no fundo. Porém, depois que a Andressa começou a trabalhar aqui comigo e ela começou a ver a luta que eu tenho com os meus clientes para botar na cabecinha deles que aqui não é o Brasil... Não, porque eu só pago cash. Eu respeito aquelas pessoas que querem comprar cash. Não tem problema. Desde que um dia elas não queiram financiar. Porque quando elas forem financiar, todo o que elas pagaram à vista não vai valer de nada na hora de comprar um carro financiado. Mas eu respeito. Mas como eles querem financiar um carro e ela viu que a maioria das pessoas que estavam financiando estavam com esse problema por não terem feito um cartão de crédito lá atrás ou muitos fizeram, tipo, cagaram para o cartão. Porque se você fizer o cartão também e você começar a não pagar... É pior. É melhor você ter um crédito novo do que um crédito cagado. Igual puleiro de pombo. Né? Puleiro de galinha. E aí hoje, ela conversou com ele. Convenceu ele. Falou, olha, eu tenho visto o Rodrigo lá atender os clientes. E realmente nós precisamos ter um cartão de crédito. Ele já tem conta num banco que oferece o cartão. Mesmo que seja um cartão de crédito garantido, mas ela ajuda. Então, as pessoas vão mudando os seus conceitos a partir do momento que elas veem que é necessário Aqui, aqui nessa terra, tá? tem muitos anos que eu não vou no Brasil, gente. Tem, tem muitos anos que eu não moro no Brasil. Então, eu, eu perdi um pouco da realidade daí. Mas aqui, se você não tem crédito, fala pra ele se você não tem crédito. Você não consegue comprar. É. E aí você foi falando com o Paulo Vitor. E aí ele resolveu. Você vê que ela é de muita palavra. <risos> <risos> Jogou o cabelo pra não. poder... Se esconder, mas olha, é muito importante mesmo. E quantas vezes eu puder repetir isso aqui para você que me assiste, eu vou repetir, porque lá atrás, quando eu cheguei, eu tive as minhas tias que me ajudaram, mas elas não sabiam a, na, na, na questão de financiamento, essas coisas. Elas me ajudaram em outras coisas, e eu sou muito grato às minhas tias, que me deram todo o apoio que eu precisei, a mim e a minha família, quando aqui a gente chegou há 20 anos atrás. Porém, entretanto, todavia... Autor da vida, hoje eu tenho esse conhecimento e eu tento passar eles aqui para vocês, entendeu? Então, galera, eu queria agradecer vocês por mais esse vídeo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí chega o Rafael, já mete um graças a Deus e pronto. É um graças a Deus. Então, galera, eu vou ficando por aqui, vocês por aí. Muita coisa boa para acontecer. Espero que vocês tenham, estejam gostando aqui. Corre lá, me segue no arroba brazucando, porque lá tem muito lá no meu Instagram. Você fica participando de muitas lives comigo, muita coisa legal, muitas fotos que aqui vocês não veem, beleza? Eu vou ficando por aqui. O Rafael chegou ali com as suas guloseimas, como sempre, ao estilo dele. Estilo jogador de porrinha. Olha lá. Ele nem sabe o que é isso. Bem, enfim. Tchau!